週刊ポストは世界を制する絶好調の日本企業ってのやってまして、うんはい、これもまあ週刊ポストらしいっていうかなかなか面白いあの記事なんでぜひ読んでみてくあれトヨタソニーは EV 連合でテスラアップルを駆逐するとまで書いてるんですけどこれどうなんですかね<笑>結局、うん、そトヨタっていうのは、うん、その菅首相が、はい、その全部電子 EV 化と言った時に強く抵抗したんですよ、うんうん、そうですね。というのは内燃機関っていうのは、うん、日本が例えば中国にそうそうあってそうしてるわけですよ、うんですね、はっきり世界一、まあ、日本とドイツですよねですですでこれをみすみす捨てるんですかそうです、ね、というその気概っていうのがあって、うん、EV も内燃機関の,そのアドバンテージを生かした EV 作りっていうのをやってて、うんうんはい、これはね非常に大したもんだなと思いますよね。うんうんうんで僕は内燃機関なくならないと思うし、うん、内燃機関が悪いんじゃなくてその COX をはあの排出するからいけないわけで、うん、これをまあアンモニア混ぜたりすればそれゼロにできるっていうのをもうやってますよね、うんうんうん、だからこのトヨタの,そのガッツっていうのはね、うん、僕は素晴らしいし確かになるほど、うんまあ、あの戦車がね EV になるわけないっていうのもあるんで<笑>やっぱやってみろエ,ンジンエンジンは残さなきゃいけないっていうのはやっぱそれじゃあ飛行機どうするんですか、はいですね、超速くの、ねはい、燃料じゃないと止まる、うんだまあ、ただ電気飛行機っていうのはもういずれできるという説もあるんだけどまあでもじゃあ環境負荷っつったらねその電気のモーターとか蓄電池を作りソーラーパネルを置いてる方がよっぽど環境負荷高いという計算の仕方もあるんですよ、ね。そのあんまり SDGs 的なね、うん、その煽りでその産業構造ごと変えていくっていうやり方に抵抗するトヨタで僕は拍手を送りたいですけどね、うんうんはい、ここにで紹介している、まあそのえー、これからなんていうか、うん、真似できない技術力がある世界で戦えるバクトこれは株ですけどね、はい、バクト期待銘柄って30出してまして、はい、この企業なんか見ると僕なんかほとんど知らない企業ですけど、はい、あこんな企業があるんだなと。うんあ日本なかなか、あのー、捨てたもんじゃないなとこう思いますよね、はい、世界一切れる刃物なんか作ってる会社とかね、うんうんはいはい、これはその、えー、眼科ナイフなんだけどね、うん、目のね、はいえーうん、それから移動式クレーンでは世界一シェア 25% 誇るただのとかね、えー、久保田は農機具トップメーカーですが水道管の国内シェアは 50% 超えとかね、うんはい、水道管なんか作ってるね久保田はねとかねなかなかこれ面白いんで読んでくれあ,あ,あ,とあとあれだあのアシックスね、はい、アシックスがもうあの箱根駅伝でですねあの昨年の箱根では出場選手の 95.7% に当たる201人がナイキのシューズを採用した、はい、ナイキにやられちゃったナイキの厚底シューズ、うん、ところがこれにあの挽回しようってんでまたあの、はい、研究チームを作りましてですね、うん、アシックスが、はいえー、今年はですね、えー、ちょっと挽回しましてですね、うんえーなんだっけ何パーセントだかなちょっと挽回したんですよね、はい、この開発物語なんかもなかなか面白いですねこれねそうですねうん駅伝では二十四人がアシックスのシューズを採用まだ七割超えが内気を選んだとはいえ昨年の屈辱のゼロから大きく回復したと、はいうん、アシックスは技術は技術っていうかねなんか物はいいんですよね,、うん、だ,ねだからまああのー、これ内気のあれに今回こう挑戦して、はい、多分まあ、えーあの最終的に逆転するんじゃないかなって僕は,僕は一番僕のが全然知らなかったから驚いたんだけどもともと60年代にアシックスの前身である鬼塚タイガーの輸入販売の米国代理店として創業したのがナイキだと、はい、だから、うん、あのアシックスの代理店だと<笑>、はい、そこにもう完全にあの逆転されてるけど売り上げでいいとも逆転されてるわけですよね、はい、<笑>さっきのものづくりの企業をいろいろすごいの作って、うんはい、世界一のものいっぱいあるじゃないですか、うん、日本って。うんでまあ、アシックスもそうなんですけど、うんうん、最終的に高く売るとかその組み合わせてどうプレミアムつけてクソボロ儲けするかが日本企業が下手なんですよねだからナイキとか、まあ、とナイキが出た時ってアシックスと比べたら圧倒的にボロボロでしたよかっこいいだけだっていうことでああの陸上をやってるやつなんかもみんな言ってたぐらいですよ。それからね、ブランドとしても、はい、僕はこの間その,あの CPAC ね、はいはい、あのちょっと出たんですけど、えー、その関係者のアメリカ人の、はいまあ、結構共和党の上の方の人が、はい、私が履いてたスニーカーを見てねこれ鬼塚大河を履いてたんですよそしたら「君はいい靴を履いてるね」って言って<笑>今和田さんが言った同じ、はい、アメリカやドイツのスニーカーっていうのは日本から学んだんだと、はい、で今でも鬼塚大河が最高だと思って、はい、その人はジョ,ジョギングをする人なんだけど。はい
鬼塚大河の靴が最高峰だ,ああだからブランドとしてはロールスロイスみたいだと言うんですよね、はいはい、日本人がそれを知らないんですよね、うん、<笑>まあそうですねあだからそのこ,こ,のこういう企画はいいですねでなんかな誰も気付けないしそういうコンサルタントになればいいんだよな<笑>いやいやそ最終的にどう,<笑>どう,どうあ,のあれを作るかっていうところは多分アメリカ人の方がそればっか研究してると思いますよ、ねえー、中身なくてもどう高く売るかっていう、えー、そこに命かけてる人たちいっぱいいますんであとのスーパースターに履かすというその、まあそうですね、勝利の方程式はこれはアメリカでしかできないんですそうですやっぱブランド作りがやっぱちょっとこうダメなんですよね日本って、えー、最終的なプロダクツに。落とし込むとかタイガー・ウッズってナイキ使ってたじゃないですか、はい、とあれもともと水野なんですよ、うん、彼のアイアンとか南、はい、鉄のね、はい、水野の,あの中島恒行さんの TN87 っていうのを使ってたんですよ、はいはい、でこれでねプロになっても使ってて、はい、でナイキにそれと同じものを作ってくれって言ってもね、はい、ずっとできなかったんですよ、はいはいはい、今はねだから逆に言うとナイキはそれを真似し続けて、はいそのね、水野に近い南鉄っていうね、はい、そのフォージトっていうやつを作れるようになったんで、うん、今でも水野が上なんですよね、はい、ブランドとしては,、はいはいはい、だからそういうアドバンテージある企業っていうのはその内燃機関もそうだしね、うんはい、その特にその下町の工場ですよ基本は、うん、そういうところに、はいえー、っと守っていこうって言ってたのがこれ甘利さんですからね、うんうん、いやもうそういう意味ではこれいい,い,い、うん、もう。誰が読んでもいい記事ですねこれは。なかなか面白かった。スシローのことも書いてますけど、はい。スシロー今絶好調らしいですね。はい。うん、あ田崎さんじゃなくてあの本当のスシローですね。スシローです。はい。回転寿司のですね。回転寿司。すごいらしいですよ。はい、このスシローの今の社長っていうのはもう東大医学部天文学科を出たんですね。はい。医学部に天文学科があるってことを知らなかったですけど。<笑>えー、だから理学部理学部。はい。理学部理学部,理学部,理学部、ね。それはそうですよ。それで、はい、あのジャルの社長になって、はい、それからあのー、稲森さんの元で勉強してこの、うん、今スシローの社長になってるんですけどね、うん、外食に。だ面白いですだこういうまあ日本の企業って。うんけまあ、最初の創業者がすごいニトリみたいなね、うん、ああいう創業者がすごい会社か、うん、あとこういうふうにあのプロ経営者としてきた会社はまだいいんですよ。結局一番ダメなのは、うん、あのまあサラリーマン経営者の中から上がってきた感じの会社は大体ついていけないっていう世の中の変化にねそういう感じがしますね。ででもなんんかこれ機械で握るんだろう機械,です機械で握ってポンと置くだけなんだよそうですなんかあんまり空気色が湧かないけどいやもうたことないんでコスト激安ですからね、まあ、でやっぱバイトがもう足りないっていう状況ですのでそうそうやっぱその安定感のなさと比べたらもう、うんうんうんはい、機械がやるという、うん、ネタはいいのを集めてるらしいからねこれ仕入れが半端ないんですよそうだね、はい、もうここあの一括で一番いいところを取るっていう、うん、あの作戦に出てますんでなかなか,でかったんだ寿司の全然いってますよあうまいのうまいですあそうただ僕くら寿司の方が好きです<笑><笑>同じライバルなんですけどライバルだから株としては,はあんまり儲かってないらしいです今この中で株としてはスシローの方がいいです、うんはい、そ,うそっち持ってます<笑><笑>社長は半端ないです<笑>、はい、ただ自分の株を上げようっていう非常に株価<笑>そういう意味でいやだから味はとか好みは<笑>あっちです。スジロいいスジロいやスジロじゃなくて、あ,あ,あクラズシの方が好きです。クラズってすごい先進的ですよね。お皿をこう,う、ね、自動でこう投入したりして。はい。うん、そうです。あと回転寿司どんどん美味しくなってますよね。あ、そうです。あ、よくそう回転寿司花さんぜひ行ってみてください。でもなんか入りにくいんだよ。たくさん並んでるしさ、<笑>まあ、なんか入りにくいな。信じられないぐらい安いんですよ。どうしたらわかんない。やっていいかわかんないし。<笑>えでもね、最近の回転寿司って。はいはい並んでるところは意外と機嫌よく食べると一万ぐらい平気でいっちゃいますよ。うん、あ、そうなんですか。それは寿司ロとかじゃないんじゃないですか。いや、この間ね、一、はい、万円寿司ロで一万円いったら、は<笑>くら寿司で一、はい、人で七千円払いましたよ。はい、マジですか。で何を食うんですか。<笑>そんなお酒も食べてないんだけど。酒飲んで、ね、酒飲みましたけどね。で、はい、<笑>くら寿司いったらちゃんとラーメン食わなきゃダメですよ。<笑>ラーメン、ラーメン、ラーメン、ラーメンうまいですよ。クラス寿司のラーメンうまいです。どっちの株持ってるんですか。<笑>えっと寿司ローです。<笑>だから、だから経営者としては寿司ローが上だと思います。ただ、あのクラス寿司の方が味は僕は好みです。寿司ローのラーメンもうまいらしいですよ。これ読むと、はい
、なんかあの、はい、余ったのもあるそうですね使ってねあ、はい、そっか食材のエビとかああいうの使ってそうそう,そう,そう,そう